വിമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അത്രത്തോളം അത്ഭുതം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്രാ സൗകര്യമൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഒരുപാട് പേര് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വിമാനമാർഗം പോകുന്നവരുമാണ് പക്ഷേ ഒന്നിരുന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഇത്രയും ആളുകളെ വഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വസ്തു ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങി നിരങ്ങി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വലിയ ഭൗതികശാസ്ത്രപരമായ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിമാനം എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ച് കാണും എങ്ങനെയാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പൈലറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നു പൈലറ്റ് വളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വളയുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേടകത്തിന് ഈ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണിത് ഇത്രയും വളരെ വേഗത്തിൽ പറന്ന് പൊങ്ങുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കുമ്പോൾ ടയർ തിരിഞ്ഞ് അത് വളയും പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നത് കറക്റ്റ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഭൗതികശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓരോന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എയർപ്ലെയിനുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് സാധാരണ റോക്കറ്റുകളാണ് ഭൂമിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർപ്ലെയിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതിൻ രാജ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേരല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരെന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച വിമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാം വിമാനത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ട്രക്ചർ അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിമാനത്തിൻ്റെ ഘടനയും വിമാനം പറക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന ബലങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഒരു പഠന ശാഖയാണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ ദ്രാവകം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒഴുകുന്ന ലിക്വിഡ്സും അതുപോലെ ഗ്യാസസും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് കാരണം ലിക്വിഡ്സിനും ഗ്യാസസിനും ഏകദേശം ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ഒരു കൂട്ടം വാതകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡുകളുടെ ലെയറുകൾ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കട വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ നീന്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോൾഫിൻ കടലിൽ നീന്തുന്നതും ഒരു പൊന്മാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്നതും ഏകദേശം ഒരേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ സ്കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയുമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം പൊടിപടലങ്ങളോ മേഘാവൃതമോ അല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എം ടി സ്പേസ് അല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഒരുപാട് വാതകങ്ങളും ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷ പടലങ്ങളും പടർന്ന് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കല്ലിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ആ കല്ല് സാവധാനം താഴ്ന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതേസമയം സ്റ്റീല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ടെൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള കപ്പലുകൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തത്വം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പഠിച്ച കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എല്ലാ നിയമങ
ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനൽ വഴി കൈ പുറത്തേക്കിടുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കയ്യിലൊരു പ്രതിരോധം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കാറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലടിച്ചിട്ട് കൈയെ പുറകോട്ട് തള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വിമാനത്തിനെ തള്ളുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ചലനം സാധ്യമാക്കുന്ന ബലമാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനങ്ങളിൽ സാധാരണ വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിനോ പ്രൊപ്പലറോ ജെറ്റ് എൻജിനോ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധാരണ സഞ്ചാരത്തിനെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ എതിർക്കുന്ന ബലമാണ് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ വിമാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു വിമാനം സുഖകരമായി പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുന്ന എതിർക്കുന്ന ബലത്തെക്കാൾ കൂടുതലോ അതിനൊപ്പമോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ത്രസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം അതിനെതിരെ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ആ ബലത്തെ ഓ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ത്രസ്റ്റ് ഈ ഡ്രാഗിന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിമാനം സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡ്രാഗിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള വേഗതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡ്രാഗിനേക്കാൾ ത്രസ്റ്റ് കുറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള ത്രസ്റ്റ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ വിമാനം സ്ലോ ആവുകയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ത്രസ്റ്റ് ഡ്രാഗിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര വേഗത കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനിയുള്ള രണ്ട് ബലങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങളിലും ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന ലിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിമാനത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുകളിലേക്ക് താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ലിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ റോഡിലോടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് തറയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിന് ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വിമാനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തണം ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ബലം വിമാനത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഘടനയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് വെയ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വിമാനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ വിമാനം സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴേക്ക് വരാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരാനുള്ള പ്രവണത അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ആ വെയ്റ്റിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വിമാനത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ങലാണ് ഒരു താങ്ങുന്ന ബലമാണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് റോക്കറ്റ് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ അതിലൊരു വലിയ വലിയ വിമാനങ്ങളിൽ ചിലതിലൊക്കെ പമ്പരം കാണും ഫ്രണ്ടിലൊരു കറങ്ങുന്ന ചക്രം അത് പഴയ ചെറിയ വിമാനങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില വലിയ കാർഗോ വിമാനങ്ങളിലൊക്കെ ചിറകിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് രണ്ട് പമ്പരം കാണും ഈ പമ്പരം മുന്നോട്ട് തള്ളിവിടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ളത് ജെറ്റ് എൻജിനുകളാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എൻജിനുകൾ കാണും ഇതിനകത്തേക്ക് കറങ്ങി കാറ്റ് കയറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ധനം ജ്വലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുറകോട്ട് തള്ളിവിട്ട് പുറകോട്ട് ഇന്ധനം കത്തി തള്ളിവിട്ടതിന് ശേഷം വിമാനം മുന്നോട്ട് ത്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗിനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കൂർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രാഗ് കുറേയൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും ഫ്രണ്ട് കൂർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എയർ ഫോയിൽ എയർ ഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഈ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപമാണ് വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിറകുകളെയാണ് നമ്മൾ എയർ ഫോയിൽ ഷേപ്പുകൾ എയർ ഫോയിൽ ഷേപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളുടെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് വിമാനം പൊങ്ങണമോ താഴണമോ ചരിയണമോ കറങ്ങണമോ എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷി പറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിറകുകളാണ് അതിൻ്റെ വിങ്സ് ആണ്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പം മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വായു കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ വേഗം കാറ്റ് നീങ്ങും സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേഗത കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോഴ്സ് നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോഴ്സ് അതിൽ എന്താണ് നല്ല പവറിനാണ് നല്ല സ്പീഡിനാണ് വെള്ളം വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാണ് വെള്ളം വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വായുവിന് വേഗത കൂടുതലായത് കൊണ്ട് പ്രഷർ കുറയുകയും താഴെ പോകുന്ന അതായത് അടിയിലൂടെ പോകുന്ന വായുവിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വായുവിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത കുറവുമാണ് അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വായുവിൻ്റെ വേഗത കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും മുകളിലേക്കൊരു പ്രഷർ കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രഷറാണ് ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താഴത്തെ വായു ചിറകിനെ താങ്ങി നിർത്തും മുകളിലുള്ളതിനേക്കാൾ താങ്ങി നിർത്തുകയും ഇത്തരത്തിൽ വിമാനത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും ത്രസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും എയർഫോ എയർഫോയിൽ ആകൃതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ എയർഫോയിൽ ആകൃതി താഴ്ക്കുകയും പൊക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ എയർഫോയിൽ ഷേപ്പ് ഈ എയർഫോയിൽ ആകൃതി മുകളിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ വിമാനം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയും താഴോട്ടാക്കുമ്പോൾ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലാണ് ഇന്ധന ടാങ്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ധനവും ഭാരവുമുള്ള ചിറകുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ ചിറകുകൾ മൊത്തത്തിൽ അനക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരം ലെയറുകളാണ് സ്ലാറ്റുകളും ഫ്ലാപ്പുകളും നമുക്കറിയാം ഒരു എയർഫോൾ ഷേപ്പിന് ലീഡിങ് എഡ്ജും ഉണ്ട് ട്രെയിലിങ് എഡ്ജും ഉണ്ട് ലീഡിങ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ പാളി ഒരു നീണ്ട പാളിയാണ് സ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും നീക്കാൻ സാധിക്കും ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചിറകുകളുടെ പിന്നിൽ ട്രെയിലിങ് എഡ്ജിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നീണ്ട പാളിയാണ് ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലാറ്റും ഫ്ലാപ്പും പൊക്കിയും താത്തുമാണ് എയർഫോയിൽ ആകൃതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിങ്സ് മൊത്തത്തിൽ പൊക്ക് ചിറക് മൊത്തത്തിൽ പൊക്കുന്നതിന് പകരം സ്ലാറ്റ് പൊക്കുകയും ഫ്ലാപ്പ് താക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലാറ്റ് താക്കുകയും ഫ്ലാപ്പ് പൊക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലാണ് വിമാനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ചിറകിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു വിമാനത്തിനെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകം ഇതിൽ പിന്നെ എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ട് ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെയും പ്രൊപ്പലറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നാവിഗേഷൻ വിമാനം പൊങ്ങുക താഴുക വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ മാത്രമല്ലല്ലോ വിമാനം തിരിയാറുണ്ട് സ്പിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചരി ചരിയാറുണ്ട് പൊങ്ങാറുണ്ട് താഴാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിമാനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സ്പിന്നിങ് ഉണ്ട് യോൺ ഉണ്ട് പിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൈലറ്റ് കോക്പിറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഇതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ ചലന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യുദ്ധാഭ്യാസങ്ങളിലൊക്കെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പമ്പരം പോലെ കറങ്ങി നൂന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ റോളിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോളിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എയർഫോയിൽ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഫ്ലാപ്പുകൾക്കും സ്ലാറ്റുകൾക്കും ശേഷം അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതരം പാർട്ടുകളാണ് എയ്ലറോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ലറോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗത്തായിട്ടിരിക്കും ഈ എയ്ലറോണുകളുടെ ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്ലറോൺ പൊക്കുകയും അതായത് ഇടതു ഭാഗത്തെ എയ്ലറോൺ പൊക്കുകയും വലത് ഭാഗത്തെ എയ്ലറോൺ താക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാനം പൊക്കിയ ഭാഗത്തേക്കും മുകളിലേക്കും താഴ്ത്ത താഴ്ത്തിയ എയ്ലറോണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കും അതായത് ഒരു എയ്ലറോൺ താഴ്ന്നു ഒരു എയ്ലറോൺ പൊങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ റോളിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് വിമാനങ്ങൾ തിരിയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഒരു മോഷനാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ചിങ് മോഷൻ എന്നാണ് അവനെ പറയുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയ
പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മോഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മോഷനാണ് യോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനം വളയുന്ന ഒരു മോഷനാണ് അതായത് നിന്ന നിൽപ്പിന് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മോഷനാണ് യോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് പുറകു ഭാഗത്തെ ആ ഒരു വാൽഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുത്തനെയുള്ള ഒരു ചിറക് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ കുത്തനെയുള്ള ചിറകിന്റെ പുറകു ഭാഗത്തായിട്ട് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് എഡ്ജിലായിട്ട് ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിയുമ്പോഴാണ് യോണിങ് എന്ന് പറയുന്ന മോഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് വിമാനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ റെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇടത് ഭാഗത്ത് മർദ്ദം കൂടുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചരിവ് അതായത് ആ വാൽഭാഗത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചരിവ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വിമാനത്തിന്റെ വാൽഭാഗത്തെ നീക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് വലതോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇടതോട്ട് നീങ്ങും വിമാനം ഇടതോട്ട് ചരിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റെഡർ വലതോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കൂടുകയും വിമാനത്തിന്റെ വാൽഭാഗം ഇടത് ഭാഗത്തോട്ട് പോവുകയും മുൻഭാഗം വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരികയും ചെയ്യും അതായത് ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡർ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ വിമാനം വലത്തേക്ക് പോകും റെഡർ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ വിമാനം ഇടത്തേക്ക് പോകും ഇതെല്ലാമാണ് പൈലറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വിമാനം തിരിയുന്നത് വിമാനത്തിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിച്ച് യോണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോ പൈലറ്റ് കോക്പിറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്സ് പരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറക്കുന്നതും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ചിത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അനിമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നൊരു കാര്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൻ്റെ ലെയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിമാനത്തിന് പറക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശൂന്യതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്ത് വായു കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലിഫ്റ്റും ഈ ത്രസ്റ്റും എല്ലാം നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ റോക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല റോക്കറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനവും സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനവും നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള